Ibrahim Yusuf Muhammad ke cewa mu huta lafiya daga sashin Hausa na BBC. Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashocin FM a wasu kasashen Afirka da kuma shafe mu na bbchausa.com Masauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku fatan an sha ruwan lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi daidai a gogon Najeriya da Niger wato karfe 7 da rabi a gogon GMT da Ghana Ta cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Burtaniya ta gayyaci jakadan Isra'ila da ke binnin London domin bayani kan abin da ta kira mummunan kisan da aka yi wasu ma'aikatan agaji bakwai a Gaza ciki hadda yan Burtaniya uku. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da cewa sojojin Isra'ila sun kai hari bisa kuskure kan mutanen da basu ji ba basu gani ba azirin Gaza. A Senegal yau ne aka rantsar da Basiru Diomaye Faye a matsayin shugaban kasa. To kowane irin fata ne ɗan kasar ke yawa sabon shugaban kowa ina fatan ganin cewa zai yi bakin kokarin sa saboda mutum ne wanda ake ganin cewa bai goge ba cikin harka siyasa amma gaba da aikin gwamnati mutum ne gogaggi kuma yana tare da manyan manyan zaratan ɗan siyasa waɗanda ke bukatar canje su kansu to a Najeriya gwamnatin jihar Zamfara dake yankin Arewa maso ya mucin kasar ta yi karin haske kan dokar tsayar da matafiya da suka fito daga jihohi masu makwabtaka da ita daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safi amfanin bade bare ai tik abin da za a yi hanyar lafiya ba ta da nisa wannan abubuwa da ake tayi ba an yi bare da an uzura ko a kunta kama wani amma ana yi ne domin so ka kama rayuwa da kuma abin da yake matsar umma Tun muna dauke da waɗannan da masu saurar rahotanni amma sai bayan na karanto labaran duniya. Burtaniya ta gayyaci jakadan Isra'ila da ke binnin London domin yin bayani kan abin da ta kira mummunan kisa da aka yi wa wasu ma'aikatan agaji bakwai a Gaza ciki hadda yan Burtaniya guda uku. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan lamarin sakatar harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce dole ne Isra'ila ta yi manyan sauye sauye domin tabbatar da tsaron ma'aikatan agaji. Now there is preparation for taking the six bodies to Egyptian. Wakilin BBC yace ana shirye-shiryen tafiya da ga wakin guda shida zuwa Masar kafin daga nan za a kai kowace kasar su. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce harin ya auku ne bisa kuskure kuma ya bayyana lamarin a matsayin abin ta kaici yayin da sojojin Israila suka yi alƙawarin gudanar da bincike kan lamarin. Sakatare janar da majalisar dinkin duniya Antonio Guterres yayi Allah wadai da harin da ake zargin Isra'ila ta kai kan ginin karamin ofishin jakadancin Iran dake Damascus. Mr Guterres yayi gargadin cewa duk wani karamin kuskure na iya haifar da barkewa mummunan fada a yankin da a halin yanzu ake zaman dardar. Iranian officials have not only denounced Israel over the deadly airstrike in Damascus. Wakilin BBC yace jami'an gwamnatin Iran ba Isra'ila kade suke zargi ba amma har da Amurka kuma an samu rahotannin cewa wani jami'an gwamnatin Amurka ya tabbatar wa Iran cewa gwamnatin kasar sa ba ta da wata masaniya kan harin da aka kai. Kafin ya da labaran Iran da sun ce a yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane 13 da suka hada da manyan komandojin soji guda biyu a harin da lanan litinin. Bayan kusan shekara guda da aka zartar da ita a majalisar dokokin kasar shugaba Vladimir Zelensky ya rataba hannu kan wata doka da ta rage shekarun shiga aikin soja a Ukraine da shekaru biyu zuwa shekara 25 da haihuwa. Rasha dai na samun gagarumar galaba a bangaren yawan dakarun soji kuma Mr Zelensky ya ce rundunar sojin kasar na son tara mayaka kusan 150 domin ya kar sojojin Moscow a Ukraine. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana tsada Basiru Diomaye Faye a matsayin shugaban kasar Senegal inda ya zama zaben shugaban kasa mafi karancin shekaru a Afrika. A wani takaitaccen jawabi da yayi bayan ya sha rantsuwa Mr Faye ya ce a karkashin jagorancin sa Senegal za ta zama kasa da za a rika misali da ita musamman saboda karfin demokratiya demokradiyar ta. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond Yace ina sanin da cewa ta hanyar akwatin zabe ɗan Senegal sun nuna matukar shi'awan kawo sauyi a tsarin zabe ta hanyar zabe na al'umma Senegal sun sadaukar da kansu wajen gina Senegal kan ta farkin adalci da wadata Mr Faye ya kuma bukaci shugabannin kasashen Afirka da su hada kai don tun karar kalubalan da nahiyar ke fuskanta 
Rahotanni daga gabashin Jamhuriyar Demokradiyar Kongo sun ce a kalla fararen hula goma ne suka mutu a wani hari da ake zargin kungiyar yan tawayen Allied Democratic Forces ko ADF ke da alhakin kaiwa magajin garin birnin Mangina dake lardin Kivu ta Arewa ya ce yan tawayen sun kuna wata cibiyar lafiya sun kuma fasa shaguna tare da kona gidaje a kauyen Mangondomo tun asali da ADF kungiya ce ta masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci a Uganda amma ta yi mubaya'a da kungiyar IS a shekara ta 2019 bayan shekaru biyu sojojin Uganda da na Congo sun kaddamar da aikin soji na hadin guyuwa kan kungiyar ta ADF amma da yayi sun kasa dakin ili haraharan da kungiyar ke kaiwa duk da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na BBC Tunzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma zamu faro ne daga yakin Isra'ila da Hamas inda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da cewa sojojin Isra'ila sun kai hari bisa kuskure kan mutanen da basu ji ba basu gani ba a zirin Gaza a wani abin da ke nuni da kisan wasu ma'aikatan agaji bakwai na kungiyar agaji ta World Central Kitchen da aka yi Mr Netanyahu ya bayyana lamarin a matsayin abin ta kaici Ma'aikatan da sun fito ne daga kasashen Australia, da Burtaniya, da Poland, da Amurka, da Canada da kuma Gaza. Gar hotan da Abdul Halilu ya hada mana. Daga nashi bangare, babban jami'an hukuma abinci ta duniya, mace Hollingsworth, daga Birnin Kudus ya sanar da cewa roƙon gafara kare a game da wannan lamari ba zai isa ba. Inda ya ci gaba da bayani yana cewa It's about action, improving things. Humanity ya kamata shine a dauki matakai domin inganta lamura. Ma'aikatan agaji su kasance suna da kariya, kuma suna da daraja da kima ta yadda za su iya samun su kone domin shiga a ko'ina inda ake da bukatar su. Ya kamata mu yi aiki hannu da hannu ta hanyar yin sanarwa da ka da daito a cikin gaggawa. Cikin lokaci da sanar da abin da ke wakana daga dakarun Isra'ila da sauran ma'aikata a wuraren da ake da mutsi da tashin hankali. Wannan zai isa kai da komo a cikin sauki ba tare da fuskantar wani hatsari ba muna a wurin domin cetan rayuka ba wai mu domin mu yi leƙon asiri ba muna so mu ga an samu sauyi sakatar harkokin Amurka Anthony Blinken ya kira marganyan ma'aikatan a matsayin wasu gurzaye wanda suke kokarin kai agaji ga dumbun rayukan ya kira ga Isra'ila da ta gudanar da bincike da keke da keke wanda babu sarrai a ciki domin fa ya ce gaskiya abin da ya faru wani ma aikace mu sa dimkin duniya dake da kwarewa a game da yanayin yankin Gaza ya sanar da cewa babban tsoro da fargaba ga ma'aikatan agaji dakarun Isra'ila ga dukkan alama ba su dubin ma'aikatan da kima to an gaida Abdul Halilu Yanzu kuma sai Nigeria inda gwamnatin jihar Zamfara dake yankin Arewa maso ya mutun kasar ta yi karan haske akan dokar tsayar da matafiya ta suka fito daga jihohin Katsina da Sokoto daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe ta ce manufar dokar ita ce ta dakile yan fashin daji dake adabar yankunan dake iyaka da wadannan jihohin Mustafa Jafar Kaura shine babban mataimaki na musamman na gwamnatin jihar Zamfara kan kafafin yada labare ya kuma yi wa Raliya Zubairu karin bayani wannan doka da gwamnatin jihar Zamfara ta sa na sayar da tafiyar motoci idan dare yayi daga karfe 7 na yamma din nan har zuwa 6 na safe a gwamnatin ta sa ta ne domin ganin an kara daukar wadansu matakai wadanda ba na soja ba da kuma za su iya taimakawa ainin domin kare lafiya da rayuwa da kuma dukiyar al'umma matafiya wadannan hanyoyi karke manta haji ya yanta annan nan amfani da dare ne wani lokaci su fitara hanyi ba shi mutane ba gaira ba dalili su shiga daji da su su nemi kudin fansa wasu kuma a su karkace su ko a nan ta jama'a da kuma dukiya to don haka ko an dauki mataki wanda an masu sauri na soja kuma sai an dauki wadanda ba na soja din ba wanda ake ce mana nan kinetic approach da turanci domin ganin cewa an ci gaba da kare rayuwa da dukiya al'umma ba na ce yasa gwamnatin ta ga dace a sa wannan doka domin a hana zaga zarga motoci na wannan lokaci ya zuwa yaushe ne wannan doka za ta yi aiki a ya danganta daga lokacin da aka ga ainihin sha'anin tsaron ya inganta dama ai irin wannan dokoki dokoki ne na ta baci wanda ake ce mai emergency rules so don haka ana yin su ne a yayin da security council suka zauna na jiha suka gada cewa a yi abu idan kuma lokacin sun samtawa 
za a yi sarki manta banda irin wannan ma akwai matsalar da wannan doka ta hana ainihin sayar da mai a jarka da kuma ainihin talaburo da akwa kudin nan da ake tai wajen gusau da sauran garuruwan jiha zamfara wayannan duk dokoki kamar yadda ke ka ji na ambace su ba ne domin a kuntata ma masu irin wadannan sana'o'i eh amma wasu suna ganin kaman wannan matakin zai kuntata wa matafiya musamman idan aka yi lakari da cewa wadanda alal misali suka isa wannan iyaka a daidai lokacin da doka ta fara aiki kamar ai an jefa rayi wasu cikin hadari ne haji ai na amfanin bade bare ai duk abin da za a yi hanyar lafiya ba ta da nisa wannan abubuwa da ake tai ba an yi bare da an uzura ko a kuntata ma wani amma ana yi ne domin saukar tsamar rayuwa da kuma abin da yake masu tare umma don haka ba gwamnatin ta dauko annan matakai bane da nufin kuntata ma wani ko wata ko wasu amma dai ana yi ne domin ganin cewa yan hakan zai sauka tsamar halin da ake tafi wayannan bayane da kuma abubuwa da ake samu na an kai hari nan ko an dauki mutane an shiga daji da su ko ai mana me amfanin shi ka ta so da aka yi tafiyar dare an kama ka an shiga daji ko an kunta tsamar ko an ce sai an biya kudin fansa ko an halaka ka wanda wuka ce ma ya kai ga asalar rayuka alal misali wanda ya taso yanzu daga sakkwato ya zo ya makalle a wannan iyaka wani mataki za a dauka domin tabbatar da tsaron lafiyar sa a ai mataka in kika zo hanyoyin za ta ga ko wani gurbe akwai ainihin checkpoint na jami'an sojoji da wani lokaci hadin gwiwa da na yan sanda mofol din nan da shaurun su akwai irin irin wadannan mata cikin gabas cika ya saba din idan abu ya zama da daddare ga duhu don haka abu ya kan yi yawa to da mugunyar rawa gwamnatin tashi da gaba a dauki mutum a tafi da ji daji ko a rawa cikin dare to kwandon ka samu inda ka kwanta ka dan huta makan ka kai makan ka ga rayuwar ka da safe in ya so ka ci gaba da tafiya kana addu'o'i ne ma Allah shi kai ka lafiya wannan shine fatan gwamnati Mustafa Jafar Gaurai kenan babban mataimaki na musamman na gwamnatin jihar Zamfara a kan kafafen yada labarai to daga matsalar rashin tsaro a Arewa Maso ya mace Najeriya sai kuma munafi yankin Arewa Maso gabashin kasar inda rundunar yan sandan jihar Borno ta sanar da kama wasu mutane takwas da take zargi suna da hannu a kisan wani malamin koyar da harkokin lafiya Dr. Abdul Qadir Kamal da ke jami'ar Maiduguri mai magana da yawun yan sandan jihar ta Borno Kenneth Nahun ya sheda wa BBC cewa sun kama mutanen ne bayan gudana da binciken farko yayin da suke fada da binciken su don ganin ko akwai karin wasu mutane da ke da hannu a kisan malamin ya ce wasu daga cikin wadanda aka kama daga cikin mutane takwas din a halin yanzu na da alaka da jami'ar ga dai karin bayanin da yawa Khalifa Shehu Dokaji labarin da muka samu daga wajen DPO din akwai mutane guda takwas wanda aka kama su wanda ake zargin su da hadi hannu cikin wannan kisan da aka yi ma shi malam Dr. Kamal yanzu dai ana kan binciken su kuma a tattauna a samu dai shi shi magana da kuma samu akan cewa an tabbatar an samu wanda suka aika kama wannan laifi wadanda kuka kama din suna da alaka da jami'ar ko kuma dai masani daban na waje eh to suka ne su akwai wanda suke alaka da makaranta tunda kuna gudanar da bincike kamar daga farko farko me kuka iya ganowa yanda muka shiga bincike zuwa wajen mun tura expert namu na forensic wanda suka je wannan wajen sun na fari sun samu sun do hoto ga wanda aka samu akan kujera an do su fingerprints da su evidence din za samu a tattara a waje kuma ya ce kuma electronic evidence wanda muke deliberating akai na Allah ya da muka ci nasara kai je taimaka mana ta hanyar bincike wato CCTV camera to akwai karin wasu mutanen da kuke zargi cewa suna da hannu a wannan kisa ko kuwa kuna dai amma muna kan bincike inda muka samu wannan ka zamu sanar ma da al'umma zamu ne ma ma al'umma zamu ba da wayar da su akan cewa kowa ya dawo hankali sun da wannan irin tafiya na aka same mu sun ne a office wanda shi kadai ne ake zubi yake zama a cikin office din to yana da kyau dai a yi gudu wannan wannan irin isolated area nan wanda mu sun dai je ya zauna shi kadai za mu kara karfi kuma na tsaro mu don saboda karin mu bar wannan halin da sake faruwa da kuma sai kuma mu san cewa a cikin al'umma akwai maganganu wanda yake yadawa wanda akwai fami kuma suka ne al'umma da jama'a so muna so mu ga hankali su sani cewa ana police dai bara da ne da ano ta bar wannan laifin ta faru ba kai za mu iya kokarin mu da za mu yi don saboda mu sauri mu yi saro ba dukiya da kuma rayuka mutane da bazuwa to Kenneth Nawun kenan mai magana da yawun yan sandan jihar Borno to yanzu kuma sai mu nufi Senegal inda a yau talata ne aka rantsar da Basiru Diomaye Faye a matsayin sabon shugaban kasar inda ya zama zababben shugaba mafi karancin shekaru a Afrika 
wakil rasa dah sabun juga mengasa dia sama halal cincu juga dengan kasusnya Afrika. Demanya yang siasa ada kecikir dan kuma wajan Senegal. Mafi yang yang kasar naga nuzuan wana sabun juga bang kasar amat yang wata dama cida kasar zat cikir wada akar papa demokrat dia tak. Nangani da haka na tata unada aliu uwais wani mazo nimbi ninda kar inde para de mong bayani kanya da biki ransar wan takasa nchi. Nangani da shugabang asa senegal ayaw talata kuma anyishi ni a jamiyaju center abdu job da kecha kuma wulini wanda yedaman tu chiwa ya tu ki mta ni su saida su saida tindaga aina ping en siyasa amhaya da kuma shuwa gabanin kasa nashan apura kasa wasay da manya manya ma e kata di kina kasa senegal da sawre an kasa wasay san hala chi wurin taru musamba ma yen da aki tu chenganin anas adda shu gaban kuma ya chi gabada gudana da abu wa kama yen de kama ta abanya ya arama shi kware 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 da gaski tu wanirun patani en senegal siki ima shi saban shu gaban kasa yanzu to alhamdulillah gaskiya mutane Senegal musamman suna yi mashi fata na alferi kuma suna ganin cewa insha Allah za a samu canji game da matsalolin da ake fuskanta na bangaren abubuwa da yawa wanda tuni mutanen kasar suke ta koke koke akan shi kuma suka tashi tsayi domin ganin cewa sun samu shugaba wanda zai kawo musu canjin rayuwa game da abubuwan da ake fuskanta na yanayin cadar rayuwa kuma gaskiya kowa yana fatan ganin cewa zai yi bakin kokarin sa saboda mutum ne wanda ake ganin cewa bai goge ba cikin harkar siyasa amma gaba da aikin gwamnati mutum ne gogaggi kuma yana tare da manyan manyan zaratan yan siyasa wadanda ke bukata canjin su kansu kuma kowane sa ana ganin cewa zai iya kamantawa kamar sa insha Allah to baya ga matsalar wato tsadar rayuwa da kai magana ko wasu irin kalubale ne ke gaban shi sabon shugaban kasa a halin yanzu kalubin da ke gaban shi gaskiya ya samu hadin kansu sauran yan adawa saboda abu daidai ya shafi cikin gida gaskiya bai da wata matsala game da wani bangare daban da bangare sai dai yan adawa dai wadanda akai harkar zabe ba su samu nasara ba to muna ganin bukatar cewa saboda akwai gogaggu a cikin su wanda ya kamata ya zaman to ya jawo su an yi tafiya tare domin hadin kan kasa a baki daya zai taimaka masa wurin ganin cewa ya tafiyar da mulkin su cikin jin dadi sosai duk da ya kasance bai taba rike wani yi makani bane siyasa to amma jawo su yan adawa din to zai taimaka wurin gudanar da mulkin nasu sosai da sosai insha Allah ba a ganin wannan rashin gogewa nasa na rike mukamin siyasa ko zai iya kawo mashi kuma baya a mulkin sa eh to gaskiya da dama mutane suna ganin wannan to amma ka san in shugaba ya zama to cewa akwai makarabai kamar prime minister da sauran ministan cikin gida da sauran dai wasu ministoci wanda ke da muhimmanci an aka samu wanda gogaggi ne sosai to gaskiya za su taimaka masa wurin gudanar da mulki kuma muna kallon cewa akwai wa'anda kila idan aka ba su wasu makamai daga ciki abubuwan za su tafi yanda ya kamata insha Allah Ali Uwais ke nan wani mazaunin birnin Dakar babban birnin kasar Senegal. To yanzu karfe 9 saura minti 13 a gogon Najeriya da Niger. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai mu leka Kamaru inda shekaru da dama yankin arewacin kasar har da wasu kasashen ketare sun dade suna alfahari da wata fitaccen mawakiyan zamani da aka dinga ga yata wurin bukukuwa da dama domin nishadantar da jama'a wannan mawakiyar da ba gadan sana'ar tai ba ta samu shiga harkan ne ta hanyar sauraron wasu waƙoƙi da kuma koyi da ta dinga yi da wasu mawaka a lokacin da take yar matashiya da manin da yake ga ta samu goyon bayan wasu mawaka da kuma yan wasan kwaikwayo wannan mawaƙar da ita ce Aminatu Uwali wanda a hirinta da Muhammad Babalala ya fara ba ta daman ta ci gaba da gabatar da kanta Aminatu Uwali da farko dai in fara cewa musulma ce yar Hausawa ce Hausa fulani wani gefen fulani wani gefe Hausa wani gefen kuma fanso da ake ji a Bamenda Aminatu Uwali mace ce kuma muna nan mu goma a wurin iyayena ni ce yar fari a gidan mu Aminatu Uwali dai kamar yadda sauran mata Hausa suke rayuwa haka take rayuwa ya aka yi har kika kudaita ya zanto sana'ar ki a yau waka ce a wanda zan ce ma masu jina da kuma masoya na shine ni ma'abociyan son waka India da kuma wakan irin su Sudan su Mali su Senegal inanne 
zan ce ma'abociyan sun India sosai ne domin a kode yaushe mutum zai same ni ina wakokin India ko kuma ina jin wakan rubuta domin dai iyashi sosai da sauran su kadan kadan ina da abokane wadanda suke artist ne mawaka ne kuma masu yin irin wasan kokoyo ne to daga nan ne fa a irin ina jin wakokin India ina wakan India ina interpreting wakokin India to a hakan kenan har suka ce to in dai kika yi waka lallai muryanki zai dadi a waka to daga nan ne fa sai aka fara zan dan boye kamar da dai aka saba in je in yi amshin wakokin su daga nan kenan kamar wace waka kika amsa musu da masu sauraro za su bukaci su sani a yanzu eh to akwai wakan musu baban gida Allah ya ji karar wanda yake samari ku dena zancin banza samari ku tada al'adunmu na Hausa to da shi na fara amshi kenan har yazo kan inna yil ammi fataimi sala ne wanda wakan fulatanci ne da sauran su ya amshin da kika dinga yi da marigayi baban gida me amshin ya kunsa eh to amshin da nake ma Musa baban gida yawanci Musa baban gida yayi waka akan jan hankalin wato mutane akan magana al'adu da kuma jan hankalin irin matasa wadanda suke tashi suna shaye-shaye da sauran su to yawanci wakan shi abin da ya kunsa kenan to ka san amshin ma zai zama abin da ya kunsa kenan yi mana amshin din mu ji kada to akwai wakan da na mayar Musa baban gidan ne ya rubuta ma daga baya na sake replaying wakan din wanda ake in zango ku sanja hali zaman kashe wando babu dadi to akwai shi akwai wani wakan da muka yi na yaran mata wanda nake cewa mace mai jigida wanda nake kirayin mata akan magana ado da jigida da sauran su kamar yadda muka tashi muka samu iyayen mu suke kece babba a wurin iyaye kuma kin san dan fare kuma a gargajiyance a wurin hausawa matsayin shi daban ne to ba na tuna cewa iyayenki kam sun soki da yin waka yaye kasance a lokacin da kika fara satan jiki har kina wakar hindu har ya zanto kin ketara kina yi ma wasu mawaka amshi gaskiya abin da zan ga maka anan shine an shago gormaya da kuma wahala sosai domin a lokacin da nake amshi gaskiya a gida ba a sani ba akwai wani abun nan troop wanda suka zo wai bale royal dinga wundere muna kiran shi baronga to sai ya zama ana irin raye-raye da kade kade na gargajiya da al'adun nan sai na je na shiga tiki duka fa ba a sani ba a gida da iyaye ba su sani ba <laughs> shikenan a garin na shiga na je na yi irin ana yin competition ne na rawa sai na je na yi rawa kenan sai ya zama ni ce na ce wannan gasa to yanzu kan ga inda gizo take sa kafa <laughs> yanzu kan ka san gidan rajiyo da sauran su duk gaba daya za a dauki magana za a kira sunan wanda idan an kira sai baban mu yayi shuru sai ya tambayi iyaye na cikin gida ya tambaye su cewa ni kam ba wance bane kuwa wannan yake cewa kamar yadda muka san ya iyaye da wai ba sa kiran sunan ifari to yawanci zai ce wannan inda ya ce wannan sun san wanda yake ni kam ba wannan bane kuwa ake magananta a rajiyo da saura su ce kai ba haka ba to akwai ya dikko na wanda muke shiri sosai ita ta sani to an yi magana ta ce wai uwa wannan fa an kusan kamo ki fa to hakan dai har Allah ubangiji yazo ya sa baban mu shi yara su a bai san cewa ga abubuwan da nake ba gaskiya amma mama na daga baya na ga mata cewa ga abin da nake ta ce to kawai abin da za ta ce da ni in yi hankali sosai in san ina zan taka kafa na in san kuma me nake yi to akwai babban mu ne fa inda na ce maka ga inda gizo yake saka shi wan baban mu ne gaskiya shi kowa ya san shi ya san dattijo ne wanda yara idan suna gidan shi ma ba su fita yaran mata a cikin gida suke karatu yawanci da kanshi yake karantar da mu ko kuma ya kawo masu karantar da mu kuma a sa hankali ya kai kawai sai ya tsinta ni gashi kuma ni ce wato zan iya cewa mowa a cikin yara a lokacin to kuma kawai tsafshi aka tsinta ni a cikin waka ina cikin boyewa da wata rana sai fita a garin da yake anan za mu je kuma wasa to an yanka ta tashi Yanzu kam ya za a yi mu duka gaba daya dai group din za a tafi kuma muna na cikin association ne na yan wasan kokoyo da mawaka 
kuma za a tafi garin kuma sun san garin iyaye na ne nan ma akwai baffa na sun sani sarai wadanda duka tare muka taso yanzu ya za kenan yanzu gida za mu sauka shi na shafa jiniya 